体育。大战在即，未来如何，我们谁都不知道。我看你最近心不在焉的，对我也不如以前热情。可是也在担心神王。是啊，自从自从我师父死后，我便郁郁寡欢，对你多有忽略，还望你谅解。我知道，宁小长公一事对你打击很大。我也不敢在你耳边提起，但是你要知道，你不是一个人，你还有我，还有季宁，当然，还有余威和木子硕他们。嗯，我知道。嗯、不知道木子硕他在神王那边见到傀儡，现在怎么样？我知道你跟木子硕一向交好，如今他迟迟未归，你心急也实属正常。但此事着急也没有用啊。嗯。邋遢，我怎么觉得你变了？变了？变得如此沉闷，一点也不像以前的你了。经过了那么多事情。如果我还是跟以前一样，岂不是太没心没肺了？以前的你看似不羁，但内心火热；现在的你看似热情，但却让人感觉冰冷。我更喜欢以前的你。人都是会变的。一月，我还有事。先走了，余威，你应该知道，纪宁种子的身份已经曝光了，他必须要尽快激发种子的力量，才能对抗神王。可是他却迟迟未能悟透。如今一蛇作乱，我们死伤惨重。但是我们没有办法都在他身边陪着他。我想宁儿最在意的人就是你了，我相信，你也是很在意他的，对吗？可是我现在，已经不再是黑白学宫的人了。我明白你的意思，余威，真爱并不是时时刻刻都在一起的。虽然你们现在不在一起，但是你们都在为同一件事情努力，这就够了。总比一些貌合神离的要好。郡主，你何大师兄？这正是我要和你说的事。邋遢最近很不寻常，但是我又说不出来是为什么。是不是因为宁萧长公的事对他打击太大了？起初我也是这样想的。但是邋遢的个性爱憎分明，不管明霄长公做了什么，毕竟人已经死了，可他还在这样念念不忘的，这副模样，太不像他了。余威，我担心他会伤害宁儿。郡主何出此言？啊，我不知道，这只是我的一种感觉。所以，我想把宁儿托付给你，郡主，你放心，一蛇的事情我已经听说了，你们务必小心。嗯
齐大人还好吗？我和九莲尚且安全，现在神王信任我，他让我掌管傀儡一事。木头那边，我会尽快安排让你混进去，你再把他救出来。只是，只是东七。东七怎么了？东七为了保护我，自尽了。是我们欠了。我相信冬青，他也不希望看到你这个样子。嗯，金玲，我我带来了一个人。嗯，神王。金玲，你别冲动，他现在是少岩农。你们好好谈谈吧。你为什么要帮我们？我若说为求心安，你定不会相信吧？我认识的西农，从来不相信命运，更不屑什么因果报应。过去的我。的确是什么都不怕，但现在不一样了。我有了在乎的人，想要保护的人，我不想一错再错了。是九莲。嗯。不管以前发生了什么事，但我真的很高兴，看到你现在这个样子。金玲。对不起，你还恨我吗，金龙？我从来没有后悔跟你做兄弟。少废话，解药会给你。先把活干好再说。来人，带走。进来可好？我很好，子舒，我一直很想来看你，但找不到机会，终于见上了
，甚是想念啊。方才你叫我什么？当然是子硕啊。不然我还能叫你什么？<笑>对呀、啊，大师兄一直叫我子硕，这是好久没有听见了，感觉特别亲切。你之所以答应神王，替他建造傀儡的头部，我猜你的动机并不简单。比如，在傀儡内部放着一些难以察觉的危险零件，这是个好主意啊！我怎么没想到呢？嗯我再给你一次机会，说不说实话？什么机会？带上来。子舒，东莲，大师兄。他不是大师兄，那他是谁？我给你最后一次机会，说还是不说？子舒，你别管我，你可要考虑清楚，我的耐心有限。果然不出我所料，差点就被你得逞了。你打算把这个微型零件放在傀儡的头部，等到赤血阵注满能量之时，整个傀儡就会发生爆炸，是吧，木子说。你是谁？你把我大师兄怎么了？我的徒儿，拉他道人已经死了。木子说：“依我看，假以时日，你必定能超越你的师傅五峰道人。但是，你站错了队。”念在你是我徒儿拉他生前最疼爱的师弟，我饶你不死，但我得给你一个警告。那要看你有没有这个能力了。子硕，我要替大师兄报仇。子硕。子硕，子硕，子硕，怎么样了？子硕，子硕，你没有想到，你一个傀儡大师，竟然会变成其他人的傀儡吧？木子说。杀了他，子硕，罗琳快跑！我不走，子硕，你醒醒，不要被他控制了。罗琳，快走啊！快走！我不走！快走！我不要走，我不会离开你的，我不会离开你的。子硕，子硕，子硕，快走！快走！杀了他。子硕，子硕，我不走，我不走，子硕。
，你醒醒，子舒，我是东林啊！东林，快走！东林，快走！子舒，东林，快走！子舒。说，这就是给你的教训，记住了。木子说，你就留在这里吧。西月，别哭了。静宁，西月。
人死不能复生，你们也不要太伤心了。舅舅也算是英雄了，一定要将这一蛇斩杀，为我二叔报仇。我这就带着应龙卫前去报仇。我跟你一起去。我阎王府的兵士也骁勇善战，我二人联手，胜算可能更大。等等，这件事情我们好好再商量一下。不能再等了，等的时间越长，死的人就会越多。照顾好自己，二叔已经走了。你虽然姓季，但也是我尉迟氏族的人。我要是万一有什么不测，你一定要保重好自己。姐，你不能去，你留下来，让我去对付医生。你有更重要的任务，要对抗神王，要把无刃之剑练好。对了，你的剑练的怎么样了？宁儿，宁儿，我知道你想报仇，我也知道你心里很难受，我不会拦着你，但是你应该听你姐姐的，练出无刃之剑，你拥有了它。便能将你心中所有的仇恨都报了。我用性命担保。是时候了，赤血阵需要增添新的能量，不然我们的功夫就白费了。在这一点上，我黑白学功是最合适的。嗯。邋遢，最近这段日子你对我不闻不问的，我要和北山百威联手去对抗异蛇，你没有半点担忧和阻止。邋遢，你到底怎么了？西月，现在外面哀鸿遍野，我实在没有心情顾及儿女私情，还请你多谅解。你不是邋遢。你什么意思？你曾经说，你要保我周全，不会让我受到一丝一毫的伤害。可你现在对我不管不顾，对我是这样，对黑白学工也是这样。邋遢，你变了
七月，我怎么会对你不管不顾？你若受到一丝伤害，我都会生不如死。只是现在余威，自说就怜。还在水深火热之中。我身为大师兄，内心无比担忧，却又无能为力。我迫切的想要救他们出来，但身为大弟子，我竟然却什么都做不了。这跟你有什么关系？这都是明霄道人和神王做的。明霄道人现在已经死了，就只剩下神王。那他对不起，那他对不起，我没有别的意思。意识不好对付，一定要小心。七月，你怎么了？没什么，我只是忽然想起了邋遢道人。你为什么会忽然想起他？我在想啊，他是那么的意气风发，快意恩仇，好像天下之事在他眼里，都不过是醉梦一场。但是明霄道人死后，他却变得心事重重。西月，那个快意恩仇的他，其实一直都在，只是最近事情太多了。等这一切结束了，他一定会回来的。好，待我们大胜之日，咱们再和他醉卧云冈，痛饮千杯。好。对了。我们得赶紧走了，大家还在等待着我们，只会对抗一蛇呢。
你们几个跟我走。将士，世世代代受万民供养，今日终于有机会效力赤明界域，不求青史留名，只求杀身成仁。皇族将士，永不退缩。此番战役，只许胜，不许败。只许胜，不许败。只许胜，不许败。只许胜，不许败。宁儿，一定要平心静气，不要乱了方寸。这是什么？这是什么？这是什么？你等等，我等等，那梦就杀杀拉住了，少来人，俺这杀杀拉梦来人，妈的，这是我这里少来嘛！啊！是谁？你们的功法都是我教的，难道不知道我是谁吗？李潇，你竟然还没死！我的
道院未了，哪能那么容易死？你身为长公，违背正道，勾结神王，难道你就不知道羞耻吗？<笑>哈哈哈哈哈！无论是千年前我对抗神王，还是现在我与他结为同党，皆是为了我心中的道。我问心无愧，何来羞耻？你，这是不分善恶，颠倒黑白。这世间所谓的善恶黑白，向来都是强者定下的，弱者只能屈服于强者。师尊，发生什么事了？他根本就不是邋遢，他是明秀。少夫人，门主有令，任何人不得入内。
。少夫人，你们关押的可是重犯？让开